On est marché à la motivation du matin. Allez Allez, aujourd'hui on va vous parler des. Je vais vous parler des regrets. Est-ce que c'est normal d'avoir des regrets Est-ce que c'est sain d'avoir des regrets Vous savez, des fois qu'on dit euh, ni regret ni remords. Moi je suis trop fort dans ma vie. J'ai ni regret ni remords. Alors est-ce que c'est bien Est-ce que c'est -ce est pas bien euh, Eh bien le, le, le regret c'est un mécanisme d'adaptation hein, de, de, de l'être humain. Et si vous êtes là aujourd'hui, là derrière cette. Derrière cet écran, oui, je vous vois, derrière votre mobile, là. C'est que certainement, vos ancêtres euh, ont su euh, modeler des regrets, ont su avoir des regrets. Alors, pourquoi on a des regrets Et à quoi ça sert Les regrets, ça sert à évaluer la prise de décision. Voilà. Et euh, surtout, une fois qu'on a pris des mauvaises décisions, ne pas les reprendre. Parce que la période de regret nous permet d'avoir de la nostalgie par rapport aux bonnes décisions, notamment. Bien. Donc, euh, si vous avez des regrets, c'est que vous êtes plutôt en bonne santé. En neurosciences, on a noté qu'on a une petite, zone, une petite zone du cerveau qui, lorsqu'elle est lésée, il y a des patients qui ont des, des, des lésions à ce, ce niveau-là, eh bien ces lésions euh, font qu'on euh, n'éprouve pas de regrets. Et on a beaucoup plus de galères dans la vie, parce que quand on n'éprouve pas de regrets, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on ne va pas savoir correctement évaluer des situations. Donc si vous avez des regrets, c'est normal. Donc tout le monde a des regrets. Alors il y a des moments de la vie où euh, les périodes de regrets euh, sont, euh, les, sont moins importantes. Pourquoi Parce que la zone du regret, hein, la, 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 les, la, la zone du cerveau où se, où se, comment dirait, où se, où se constitue le regret, euh, par moment dans la vie, elle est un peu éteinte. Vous savez, comme dans le dans la, la période de lune de miel, où la, la zone du discernement n'est plus très active. Euh, C'est pour, pour, pour créer des enfants. Euh, là, la zone de, pendant une crise existentielle, la zone de regret, au départ, n'est pas, euh, pas très en forme, on va dire, pas très, n est, n est, ne, ne fonctionne pas bien. Pourquoi Parce que cette période de regret, là, euh, ne permettrait pas de passer d'une étape à l'autre. Vous savez que dans une crise existentielle, c'est fait pour tout le monde en, en traverse, hein, pour changer de, de période de sa vie, euh, notamment euh, pour passer de la période, par exemple, de jeune adulte à adulte, ou de adulte à adulte mature, etc. Euh, ou adulte senior, on va dire. Donc c'est fait pour. Et pendant un moment, on n'a pas de regrets, parce que sinon, on n'arriverait pas à passer. Des... Ouais, mais c'est tellement bien euh, le passé, euh, euh, faut que... etc. Donc... Pendant un moment, on l'oublie. Alors, on a souvent alors, ce que j'appelle des N-2, c'est-à-dire qu'on a des no la nostalgie, mais de, de trucs un peu, un peu vieux. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un à la quarantaine va avoir la nostalgie de, de ses 18 ans et va se comporter comme quelqu'un de 18 ans, va s'habiller jeune, va faire la fête, va, va avoir plein d'aventures, etc. Voilà. Mais on n'a pas, on pas dans, un certain, dans un premier temps, de nostalgie des années avant. Et au contraire, souvent, il y a un mécanisme cérébral de protection qui va faire qu'on va... Euh, au contraire, euh, comment, comment dire, on va, on, on, on va magnifier le, 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 le passé de il y a longtemps et euh, retenir les mauvaises choses du, de, de la nostalgie de, 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 des années précédentes de façon à pouvoir passer d'une étape à l'autre. Donc c'est normal d'avoir des regrets, c'est fait pour grandir. Et au bout d'un moment, quand la crise s'estompe, eh bien la, la, la zone de, du cerveau qui concerne euh, les, le regret se remet en place. Hein. C'est pour ça que les personnes en crise ont des fenêtres de regret. Et c'est pendant ces fenêtres de regret que, généralement, les couples se, se retrouvent. Hein. Alors je vous ai fait cette, euh, une formation là qui sort mercredi prochain. Vous m'avez demandé, c'est comment reconnaître les fenêtres de regret chez mon conjoint euh, pour pouvoir et comment en profiter. Hein. Ça c'est la prochaine, prochaine formation euh, de mercredi prochain. Hein. Vous avez plein de formations qui sont en descriptif de cette vidéo pour vous aider à grandir, pour devenir à être euh, des adultes bien construits. Hein. Vous avez un descriptif de cette vidéo, vous avez comment badiner, comment, comment avoir de l'humour, comment susciter le désir, comment gérer ses émotions, comment maîtriser ses pensées, comprendre la crise existentielle, etc. etc. Donc vous allez euh, euh, du coup euh, ressentir du regret quand vous allez euh, grandir. Hein, et c'est normal parce que ça va vous permettre d'évaluer des données. Et si vous arrivez à évaluer les bonnes données, eh bien vous ne ferez plus d'erreurs. Donc pendant une période, c'est normal que vous ressentiez plus de regrets. Ensuite, c'est normal que vous sentiez des regrets. Voilà, tout est normal dans la, dans la réalité hein, des, des, des choses. Euh, ce, qui est, ce qui est important, en tout cas, c'est que vous puissiez tranquillement, motivation du matin, hein, 
que vous puissiez tranquillement euh, savoir si les décisions que vous prenez sont bonnes ou pas. Hein, souvent, on prend des décisions émotionnelles. Dans la motivation du matin, on va prendre au fur et à mesure, et dans les formations et dans les coachings. Les coachings, c'est un descriptif aussi. Le coaching, c'est une heure de coaching, 15 jours de suivi. Vous allez apprendre à apprendre, apprendre, apprendre les bonnes décisions. Vous savez qu'on devient des adultes bien construits quand on se forme, quand on se fait aider. Hein, on ne peut pas le faire tout seul, on ne peut pas être à la fois jugé parti, comme on dit. Donc c'est juste quand on comprend comment fonctionne l'être humain que l'on arrive à avancer dans la vie. Et c'est pour ça que je vous ai fait toutes ces formations et tous ces coachings. Et vous ne le regretterez pas Allez, la formation sur le regret, c'est mercredi, mais en attendant, vous en avez plein d'autres. Faites-vous plaisir, progressez, et profitez de la crise de votre conjoint, si c'est le cas, pour grandir vous de votre côté, hein, parce que quand on est en crise, c'est fait pour passer de net à l'autre, mais on n'apprend pas, on, on, on a tellement de, 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 de douleur que on pense plutôt à, à gérer ses émotions quand on y arrive. Voilà, donc c'était la motivation du matin. Mettez-moi, euh, tiens, euh, mettez-moi en... en parce que je donne des devoirs hein, ici, <rire> la communauté de pirates, hein, les pirates, mettez-moi les pirates en, en commentaire et, et je vous répondrai, vous répondrez, euh, quels sont les regrets que peut euh, avoir eu un conjoint en crise, ou que vous avez eu, ou quand vous avez été en crise, parce que vraisemblablement vous avez été en crise, comme tout le monde, moi le premier, qu'est-ce que vous avez regretté d'avoir fait pendant votre crise, ou qu'est-ce que vous avez regretté d'avant la crise Ok, vous notez, dessous en commentaire, comme ça on va s'aider les pirates, on va se dire, ah ouais, ouais, ah ouais mon conjoint il a eu ça aussi, ou moi j'ai eu ça aussi, ah oui d'accord, hein, c'est comme les, les dans les commentaires de hier, vous m'avez mis plein de situations, hein, plein de situations, où, euh, vous avez, où les, les personnes se sont retrouvées, et donc ça fait du bien pour vous, hein, si vous, vous attendez euh, que votre, votre conjoint sorte de la crise, vous avez eu hier plein de témoignages de personnes qui sont sorties de la crise, voilà, allez, motivation du matin, la patate, pouce en l'air pour que les pirates affluent, plus vous mettrez de pouce en l'air, plus la communauté grandira, et plus vous serez fort ensemble, et je vous aiderai bien évidemment, hein, pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à plein de pirates, hein, les pirates bienveillants et positifs, bien sûr, ce sont les personnes qui veulent faire avancer la société, hein, et notamment... Euh, rendre les humains plus heureux et sortir de la souffrance. Ça, c'est nous, les pirates. Hein. Mettez-moi un pouce en l'air pour ça. Euh, Abonnez-vous à cette chaîne, car vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis, et puis, dans cette communauté, on a plein de private jokes. Bruno Marshall, il vous dit. Il vous dit quoi Il vous dit que le soleil se lève. Voilà. Ah. Et il vous dit aussi, à très bientôt.